গিটার ক্লাসে স্বাগতম আজকের ক্লাসটিও আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ প্রতিটা ক্লাসই আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওকে সো এই ক্লাসও তার ব্যতিক্রম নয় তাহলে আমরা ইতিমধ্যে রিলেশনস বাহির করা শিখেছি আমরা নিজেরাই কিভাবে এখন রিলেশন বাহির করব সেটি আমরা জানি ওকে তো আমরা এখন পর্যন্ত কি করেছি গুগল থেকে বা বিভিন্ন ইন্টারনেট বিভিন্ন সোর্সিং এর মাধ্যমে আমরা কোর্সগুলো দেখেছি এবং সেই অনুযায়ী আমরা নতুন নতুন যে কোর্সগুলো পাচ্ছি সেগুলো বাজানোর চেষ্টা করছি এবং ধরার চেষ্টা করছি ওকে এই যে প্রচেষ্টা এটি অব্যাহত থাকবে আমি আশা করছি কর্জ জাস্ট এরকম এই সি মেজর একভাবেই ধরা যায় এরকমটি নয় আশা করছি এখন ইতিমধ্যে তোমরা জানো এভাবেও সি ধরা যায় এভাবেও সি ধরা যায় ওকে আরও বিভিন্নভাবে ধরা যায় এখানে সি ধরা যায় এটাও যদি তোমরা সিস্টেম ওয়াইজ আসতে পারো হ্যাঁ আস্তে আস্তে তোমরা এগুলো সমস্ত কিছুই জানতে পারবা আমি মনে করি যদি তোমাদের গিটার ক্লাস কন্টিনিউ থাকে ওকে সো আজ আমরা কিছু টেকনিক্স শিখব হ্যাঁ যে টেকনিক্সের উপর ভিত্তি করে আমরা নিজেরাই কর্স বাহির করতে পারবো হ্যাঁ তবে টেকনিক্স জাস্ট এই কয়টাই এরকম কিন্তু নয় অনেক রকম টেকনিক্স আছে তার মধ্যে কেবল শুরু ওকে সো আশা করব তোমরা এই লেসনগুলো একটু গুরুত্ব সহকারে দেখবা এবং প্রতিটা মুহূর্ত তোমরা এগুলো বোঝার চেষ্টা করবা ওকে একটু মিস গেলো দেখা যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে তোমাদের শেখার কিছু ল্যাকিং থেকে যেতে পারে ওকে সো আমি চাই না এমনটি হোক গট ইট সো আজকে যে টেকনিক্সগুলো আমি শিখাবো কর আমি নিজেই কিভাবে বাহির করব সেটির এটিকে আমি তিন ভাগে ভাগ করব হ্যাঁ তিনটি ভাগে ভাগ করব তার মধ্যে প্রথমের যে ভাগটি সেটি কেমন সেটি হচ্ছে উপরের দিকে তার মানে এই না যে এটা উপরের আর এটা নিচের হ্যাঁ এরকম কিছু না আমি জাস্ট এটা এটা বোঝার খাতিরে বোঝানোর চেষ্টা করছি হ্যাঁ তো মনে করো এটা উপরের দিকে কি উপরের দিকে এটা এফ মেজর আমরা যেটি ধরছি এই ক্ষেত্রে কি দেখো জাস্ট উপরের সিঙ্গেল একটি নোট ঠিক আছে সিঙ্গেল স্ট্রিং এটি আমার ব্যতীত আমাকে পাঁচটা স্ট্রিংই ধরতে হচ্ছে এটা দিয়ে দুইটা স্ট্রিং এটা দিয়ে একটি স্ট্রিং এবং এই দুইটা দিয়ে দুটো স্ট্রিং এবং উপরের স্ট্রিংটা ফাঁকা থাকছে আর একটি কথা তোমরা ইতিমধ্যে হয়তো বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যমে জেনেছো যে এইভাবে বার ধরা যায় হ্যাঁ এটা কোনো ম্যাটার না তোমরা যারা জানো চেষ্টা করো যারা জানো না আপাতত আমি সেভাবে তোমাদেরকে চাচ্ছি না তোমরা অতটা বেশি খাটাখাটি করো হ্যাঁ নর্মাল ওয়ে তো আগেও আস্তে আস্তে সব কিছুই তোমাদের কাছে ইজি হবে আশা করছি এখন পর্যন্ত তোমাদের একটু হলেও ইজি হচ্ছে ধীরে ধীরে হ্যাঁ কিপ কন্টিনিউ দ্য প্র্যাকটিস আমি প্রতিবারই বলি এবারও বলছি ওকে সো মনে করো এইটা উপরের দিকে হ্যাঁ তো এটি কি এফ মেজর গড ইট সো উপরের দিকে কেন বলছি কেননা আমি জাস্ট একটি স্ট্রিং ফাঁকা রেখে দেখো আমি এগুলো কিন্তু মোটামুটি পাঁচটা স্ট্রিংই ধরছি হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আমি এটাকে মনে রাখার জন্য আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি এটা উপরের দিকে তাহলে নিচের দিকে কোনটা যেমন বি মাইনর দেখো এটা আমি নিচের চারটা স্ট্রিং ধরেছি উপরের এই দুইটা কিন্তু বাকি আছে হ্যাঁ আমি যদি এফ ধরি তাহলে উপরে দুইটা না উপরে জাস্ট একটা ফাঁকা থাকছে ওকে আর বিমানের জন্য ধরছি তখন এটা নিচের দিকে চলে যাচ্ছে মানে উপরের দিকটা ফাঁকা এই জন্য বলছি এটা নিচের দিকে আর এটা হচ্ছে উপরের দিকে ওকে সো এই উপরের দিকে আমি প্রথমে যে টেকনিকটা ব্যবহার করতে চাচ্ছি কেমন এটা হচ্ছে এফ তা আমি নতুন নতুন কর নিজেই বাইর করব সেটার সুবিধার্থে আমি এই টেকনিকটা দেখানোর চেষ্টা করছি সো এটা এফ তাহলে আমরা যে সার্কেলটা জানি ইতিমধ্যে আমরা সার্কেল জানি এবং আমি চাইবো এই লেসনে তোমরা সেই সার্কেলটা লিখে তোমাদের সামনে রাখো হ্যাঁ এতে তোমাদের বোঝার একটু সুবিধা হবে ওকে সো এটা এফ গট ইট তো একটা সামনে গেলে কি হয় একটা সামনে গেলে কি হয় এফ শার্প এবং এটা কিভাবে ধরে আসছি মেজর ধরে আসছি দ্যাটস ওয়াই আমি যদি একটা সামনে আসি তাহলে কি হয় এফ শার্প মেজর ওকে আর একটা সামনে যদি আসি তাহলে এটি কি হয় এটা কি হয় এটা হয় হচ্ছে জি মেজর গট ইট একদম ইজি তাহলে কি হইল এফ একটা সামনে আসলে কি হয় এফ শার্প ওকে মানে এফ মেজর এফ শার্প মেজর আর একটা সামনে আসলে কি হয় জি মেজর যেটি আমরা অলরেডি এভাবেও ধরতে জানি তাহলে দেখো অলরেডি দুই রকম আমরা জি ধরতে জানি হ্যাঁ তবে এখন একটি প্রশ্ন এই জি আর এই জি এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা একটি পার্থক্য আছে ফিলার বাট স্কেল সেম ওকে এগুলো বিষয়ে আস্তে আস্তে তোমরা গিটার বাজাইতে থাকো একটা টাইমে এমনি নিজেরাই বুঝে যাবা গট ইট তাহলে এভাবেও তোমরা ধরার চেষ্টা করবা এভাবেও ধরার চেষ্টা করবা ঠিক আছে তাহলে কি এফ এফ শার্প দেন জি তারপরে কি হয় জি শার্প আপাতত আমরা এই উপরের লেভেল এই জি শার্প পর্যন্তই আসবো হ্যাঁ ওকে আর একটা সামনে আসলে কি হয় অবশ্যই এ হয় আর একটা সামনে আসলে কি হয় এ শার্প হয় তারপরে বি হয় তারপর সি হয় সি শার্প এভাবে চলতেই থাকবে হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই তবে আপাতত আমি তোমাদেরকে বলবো চার নাম্বার ফ্রেড পর্যন্ত তোমরা আসো হ্যাঁ এতে তোমাদের মনে রাখার সুবিধা হতে পারে আমার মনে হয় তাহলে কি এফ একট
জি শার্প এবং এটি কি ধরে আছি মেজর এইবার আসি মাইনর হ্যাঁ উপরের দিকে মাইনর তাহলে এইভাবে ধরলে কি হয় এফ মেজর আর আমি যদি মিডল ফিঙ্গারটা তুলে দেই এবং ইন্ডেক্স ফিঙ্গারটা দিয়ে যদি আমি তিনটা স্ট্রিং ধরি তাহলে কি হয় তাহলে কি হয় এফ মাইনর তাহলে আমি যদি এইভাবে ধরি মিডল ফিঙ্গারটা যদি দিয়ে রাখি তাহলে কি হয় মেজর হয় আর মিডল ফিঙ্গার তুলে দিয়ে এটা ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে যদি তিনটা ধরি আর দেখো মাঝখানে যে ফ্রেডটা আছে এটা কিন্তু ফাঁকা থাকছে ওকে মাঝখানে ফ্রেডটা ফাঁকা থাকছে তাহলে এটা কি হয় এফ মাইনর হয় তাহলে এই এফ মাইনর স্টাইলে যদি আমি একটা সামনে আসি সেম কাঠামোটা যদি আমি বজায় রাখি তাহলে একটা যদি আমি সামনে আসি তাহলে কি হয় এফ শার্প মাইনর হয় গড় ইট তাহলে কি এফ মাইনর এফ শার্প মাইনর আর একটা সামনে আসলে কি হয় এফ শার্প মাইনরের পরে কি হবে জি মাইনর এফ শার্প মাইনরের পরে যেন আবার ভাবো না যে জি শার্প মাইনর হয় হ্যাঁ এরকমটা কিন্তু হয় না এফ শার্প মাইনরের পরে কি হয় জি মাইনর তারপরে যদি আসো সেই ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে জি শার্প মাইনর তাহলে আর একটা সামনে যদি আসে পাঁচ নম্বর ফ্রেড থেকে যদি স্টার্ট হয় তাহলে এটা এ মাইনর যেটা আমরা এইভাবেও ধরতে জানি দেখেছো নতুন নতুন ভাবে আমাদের নতুন নতুন পজিশনে ধরার একটা প্রক্রিয়া কিন্তু অলরেডি চলে এসেছে গড় ইন তাহলে এটাও এ মাইনর এটাও এ মাইনর তারপর কি হয় এ শার্প মাইনর ওকে এভাবে চলতে থাকে বি মাইনর তারপরে সি মাইনর সি শার্প মাইনর ডি মাইনর ওকে এটা আমরা ইন ফিউচার বাইর করব বাট আপাতত আমি চাইবো তোমরা এই জি শার্প পর্যন্ত আসো ওকে এটা হচ্ছে উপরের দিকের ঘটনা যেটা এক নাম্বার টেকনিক সো এক নাম্বার টেকনিকের মধ্যে আমরা দুইটা ভাগ পাচ্ছি একটা মেজরের আর একটা কি মাইনরের ওকে তাহলে এখানে বিষয়টা কি দাঁড়ালো আমি এই যে এখানে এফ ধরে আছি এবং এটা আমার একটা সেন্টার মনে করো যেটাকে কেন্দ্র করে তো আমি এগুলো বাহির করছি হ্যাঁ তাহলে কি এইভাবে ধরলে এফ মেজর হয় আর এটা মিডল ফিঙ্গার তুলে দিয়ে যদি আমি ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে এখানে তিনটা স্ট্রিং ধরি এক নাম্বার ফ্রেটে এবং এটা যদি ফাঁকা থাকে এবং এখানে রিং অ্যান্ড লিটিল ক্রমান্বয়ে পাঁচ এবং চার নাম্বার স্ট্রিংয়ে তাহলে কি হয় এটা এফ মাইনর হয় হ্যাঁ এবং আমি যদি মিডল ফিঙ্গারটা দিয়ে নেই এবং ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে যদি এই দুটো ধরি তাহলে কি এফ মেজর হয় তাহলে এটা কি আমি যদি মিডল ফিঙ্গার দিয়ে রাখি তাহলে এটা মেজর শেপ এবং মিডল ফিঙ্গার তুলে দিয়ে এটা যদি আমি তিনটা ধরি তাহলে কি এটা হয় মাইনর শেপ গট ইট তাহলে এটা কি এটা মেজর শেপ আর এটা মিডল ফিঙ্গার তুলে দিয়ে এটা দিয়ে যদি আমি তিনটা ধরি তাহলে কি হয় এটা হচ্ছে মাইনর শেপ এবং এটা কোথায় ধরে আছি এফে তাহলে এইভাবে ধরে থাকলে মেজর আর এইভাবে ধরলে হয় হচ্ছে মাইনর অবশ্যই মনে রাখবা এই মিডল ফিঙ্গার তুলে রাখলে এবং এটা দিয়ে তিনটা ধরে থাকলে এটা হচ্ছে মাইনর শেপ এবং মিডল ফিঙ্গার যদি আমি ধরি আর আমি যদি ইন্ডিয়াস ফিঙ্গার দিয়ে দুইটা ধরি তাহলে কি হয় এটা হচ্ছে মেজর শেপ অবশ্যই মনে রাখবা ঠিক আছে কারণ আমি এইভাবে এখানে আসছি আমি যদি এইভাবে ধরে যদি এটাকে আমি বলি জি শার্প মাইনর তাহলে কিন্তু হবে না জি শার্প মাইনর করতে গেলে আমাকে চার নাম্বার ফ্রেড থেকে ইন্ডেক্সে ধরতে হবে হচ্ছে তিনটা স্ট্রিং এবং যে পাঁচ নাম্বার ফ্রেডটা সেটা ফাঁকা থাকবে এবং এটা হচ্ছে ছয় নম্বর ফ্রেড ছয় নম্বর ফ্রেডে রিং অ্যান্ড লিটল থাকবে ক্রমান্বয়ে পাঁচ এবং চার নম্বর স্ট্রিংয়ে ওকে সো এটা জি শার্প মাইনর ওকে সো তাহলে কি হইলো এফ মেজর এভাবে ধরলে এফ মাইনর এবং একটা সামনে আসলে কি হয় এফ এর শার্প হয় ওকে সো এফ শার্প আমি এভাবে ধরলে মেজর এভাবে ধরলে মাইনর তারপর যদি আমি আরও একটা সামনে আসি যদি আমার মিডল ফিঙ্গার তোলা থাকে তাহলে এখানে যদি আমি তিন নম্বর ফেট থেকে ধরি তাহলে কি জি মাইনর আর যদি আমি মিডল ফিঙ্গার দিয়ে দেই তাহলে কি হয় জি মেজর ওকে যেটা আমরা এভাবে ধরতে জানি ঠিক আছে তাহলে আর একটা যদি সামনে আসি তাহলে এটা কি জি শার্প হয় আর যদি মিডল ফিঙ্গার তুলে দেই তাহলে জি শার্প মাইনর ওকে আর এটা দিয়ে তিনটা ধরলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ ওকে এগুলো চেষ্টা করবা যেমন আমরা যখন রিলেশানে আসি হ্যাঁ দেখা যায় যে আমি এফ শার্প মাইনরের আমি রিলেশান বাইর করবো তাই আমি এফ শার্প মাইনর কর্ডই চিনি না ওকে তাহলে এফ শার্প মাইনর আমি কিভাবে বাইর করব ওকে প্রথমে এই যে আমি এফ মিডল ফিঙ্গার তুলে দিয়ে আর এটা দিয়ে যদি আমি তিনটা ধরি তাহলে কি এফ মাইনর হয় একটা সামনে আসলাম তাহলে হয়ে গেল এফ শার্প মাইনর গড ইট আমাদের প্রক্রিয়াটা এভাবে চলতে থাকবে তারপর আমি এখন চাচ্ছি কোনো একটা রিলেশান বাইর করলাম যেখানে আমি জি শার্প মাইনর পাইছি ওকে জি শার্প মাইনর তাহলে জি শার্প মাইনর কই থেকে পাবো এই তো এফ তারপরে কি হয় এফ শার্প তারপরে কি হয় জি তারপরে জি শার্প হ্যাঁ এটা মেজর স্টাইলে ধরে আছে আর যদি মিডল ফিঙ্গারটা তুলে দিয়ে আমি যদি ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে এখানে তিনটা স্ট্রিং একসাথে ধরি তাহলে এটা কি হয় মাইনর স্টাইল হয়ে যায় তাহলে এটা কি জি শার্প মাইনর তাহলে এফ মাইনর এফ শার্প মাইনর জি মাইনর জি শার্প মাইনর ঠিক তেমনিভাবে আমি যদি জি মাইনর চাই তাহলে এই তো এখানে জি মাইনর জি শার্প মাইনরের একটা পিছনে আসলে কি হয় কি হয় জি মাইনর হয় একটা পি
দুই নাম্বার টেকনিকের মধ্যেও দুটো ভাগ অবশ্যই থাকবে ওকে প্রথমে আমি মাইনোরে মাইনোরেটটা দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি ওকে নিচের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমি মনে করো এফ আগেরটা উপরের কি ছিল এফ এ এবং নিচের এই টেকনিকের আমি সেন্টারটা দিচ্ছি হচ্ছে বি মাইনোরে গড ইট বি মাইনোর তাহলে এখানে আমি কিভাবে প্লে করব বা আমি বুঝবো কিভাবে ওকে সো বি মাইনোর ঠিক তেমনিভাবে একটা সামনে আসলে কি হয় কি হয় বিয়ের শার্প হয় হ্যাঁ বিয়ের শার্প হয় অবশ্যই হয় না তাহলে কি হবে এখানে সি হবে এবং এটা কি শেপ ধরে আছি মাইনোর শেপ গড ইট আমি যদি আমার হাত যদি এভাবে থাকে মাইনোর তাহলে মেজর কেমনে হয় এই তো মেজর মনে আছে তোমাদেরকে বি মেজর দিয়েছিলাম এই তো দেখো যদি আমার এইখানে এই স্টিংটাতে মনে করো এইটা আচ্ছা মনে করার কি আছে ডিরেক্টলি বলি এটা হচ্ছে দুই নাম্বার ফ্রেট ওকে এক নাম্বার স্ট্রিং দুই নাম্বার ফ্রেট ইন্ডেক্স দেন তিন নাম্বার ফ্রেট ফাঁকা থাকবে তারপরে কি এইখানে চার নাম্বার ফ্রেটের দুই নাম্বার স্ট্রিং এ লেডেল তিন নাম্বার স্ট্রিং এ রিং এবং চার নাম্বার স্ট্রিং এ মেডেল তাহলে এটা কি হয় মেজর হয় এবং কি মেজর ধরে আছে এটা বি মেজর ধরে আছে আর আমি যদি এইভাবে ধরি তাহলে কি হয় বি মাইনর হয়ে যায় তাহলে কি এভাবে এই জায়গা থেকেই যদি এভাবে ধরি তাহলে এটা মেজর কর্ড এবং কিসের মেজর অবশ্যই বি মেজর আর এইভাবে ধরলে কি হয় বি মাইনর ওকে আমার সেন্টারটা মনে করো এইখানে বি মাইনর ওকে সো একটা সামনে আসলে কি হয় সি মাইনর হয় এটা যেন একটা সামনে আসলে যেন সি সাব মাইনর না হয় ওকে সো বি মাইনর দেন সি মাইনর দেন কি হয় যেহেতু আমি এখানে মাইনর শেপ ধরে আছি তাহলে কি এটা মাইনর আমি এইভাবে যেখানে ধরি না কেন সেটা মাইনর হবে ওকে সো এটা নিচের দিকে শেপ তাহলে কি বি মাইনর সি মাইনর দেন আর একটা সামনে আসলে কি হয় আরেকটা আসার সামনে আসলে কি হয় বি মাইনর সি মাইনর সি এর একটা পরে গেলে কি হয় সি শার্প এবং এটা কি ধরে আছি মাইনর ওকে সো সি শার্প মাইনর একদম ইজি দেন আরেকটা সামনে আসলে কি হয় ডি মাইনর যেটা আমরা অলরেডি এভাবে ধরতে জানি যেটা আমরা এফ এর রিলেশনে শিখেছি এফ ডি মাইনর ওকে সো দেখো বি মাইনর দেন সি মাইনর দেন সি শার্প মাইনর তারপর কি ডি মাইনর ওকে আর একটা সামনে আসলে কি হয় ডি শার্প মাইনর আর একটা সামনে আসলে কি হয় ই মাইনর আর একটা সামনে গেলে কি হয় এফ মাইনর ওকে যেটা আমরা অলরেডি এখানে জেনেছি যে সেন্টার যেটা ছিল এফ মাইনর ওকে সো এখানেও যদি আমি ধরি তাহলে এটাও এফ মাইনর হয় ওকে এত দূর যাবো না আপাতত এইটা আমি তোমাদেরকে ব্যারিয়ারটা দিয়ে দিচ্ছি ই মাইনর পর্যন্ত ওকে মানে আমি যদি এখানে দুই নাম্বার ফেটে থাকি তারপর তিন নাম্বার ফেট চার নাম্বার ফেট পাঁচ নাম্বার ফেট ছয় নাম্বার ফেট এবং সাত নাম্বার ফেট পর্যন্ত আমি তোমাদের আপাতত আসার অনুমতি দিচ্ছি হ্যাঁ একদম যারা বিগিনিং আসো তবে যারা পারছো যাও অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাও আমার কোনো এক্সকিউজ নাই বাট আমার কথা হচ্ছে যে আমি যদি একবারে বেশি বুঝতে চাই তাহলে দেখা যায় যে মাথার মধ্যে অনেক সময় প্যাঁচ লাগিয়ে যেতে পারে ওকে সো আমি চাই না এই বিষয়টি তোমাদের হোক বা এরকম কোনো ঝামেলা হোক গড ইট যার কারণে আমি তোমাদেরকে অত হার্ড করে দিচ্ছি না জিনিসটা সফট করে দিচ্ছি ওকে তাহলে এইভাবে কি ধরলে কি হয় মাইনর এভাবে ধরলে কি এখানে বি মাইনর ছিল ও হ্যাঁ আরেকটি কথা আমি তো সামনের দিকে যাচ্ছি একটা পিছনেও কিন্তু এখানে যাওয়া যাবে হ্যাঁ তাহলে এক নাম্বার ফেটে যদি আসে এটা কি হবে বি মাইনর একটা আগে যদি যাই হ্যাঁ রিভার্সে যদি যাই তাহলে কি হবে কি হবে বিয়ের আগে কি হয় এ হয় তাহলে বি আর এ এর মাঝখানে এর তো শার্প হয় তাহলে এটা কি হবে এ শার্প ওকে তাহলে বি মাইনর একটা আগে আসলে কি হয় এ শার্প এবং এটা কি ধরেছে মাইনর দ্যাটস ওয়াই ইটস দ্য মাইনর এ শার্প মাইনর ওকে তাহলে কি বি মাইনর সি মাইনর সি শার্প মাইনর ডি মাইনর ডি শার্প মাইনর এবং এই পর্যন্ত আসলাম ই মাইনর যেটা আমরা এইভাবে ই মাইনর ওপেন ধরতে জানি তাহলে এইভাবে ধরলে কি হয় ই মাইনর অনেকে এটা বার ধরে ওকে আপাতত তোমাদের এই বারে আমি নিয়ে আসছি না বাট আপাতত তোমরা নর্মালি ধরো পরবর্তীতে বার এমনি এমনিই হয়ে যাবে কোনো টেনশন নেই হ্যাঁ সো এভাবে ধরলে মাইনর হয় আর এভাবে ধরলে তাহলে কি হয় এভাবে ধরলে হচ্ছে মেজর এই জায়গাতেই তাহলে আমি যদি সামনে আসি তাহলে এটা কি হয় এখানে বি ছিল বি মেজর ছিল তাহলে একটা সামনে আসলে কি হয় কি হয় সি মেজর ওকে তাহলে এই যে আমরা এই সি ধরতে জানি এটাও সি মেজর এটাও সি মেজর ওকে একই স্কেল বাট ফিল্ডটা একটু ডিফারেন্ট ওকে তোমরা সেই ফিলগুলো বোঝার চেষ্টা করতে পারবা তখনই যখন এগুলো তোমরা নিয়মিত বাজাবা ইন ডিফারেন্ট প্লেস ওকে সো এভাবে এটা হচ্ছে আমাদের মেজর শেপ আর এটা কি মাইনর শেপ নিচের দিকে এটা মেজর শেপ আর এটা কি মাইনর শেপ ওকে তাহলে আমরা মেজরে আছি আচ্ছা এখানে বি মেজর দেন একটা সামনে আসলে কি হয় সি মেজর আর একটা সামনে আসলে কি হয় সি শার্প মেজর ওকে আর এইভাবে ধরলে কি হইতো সি শার্প মাইনর একই জায়গা থেকে হ্যাঁ এই আঙ্গুলটা দেখো সরছে না হ্যাঁ একই জায়গা থেকে এইভাবে ধরলে মাইনর শেপ আর এইভাবে ধরলে মেজর শেপ তাহলে এটা কি সি শার্প মেজর আর একটা যদি সামনে আসে এটা কি ডি মেজর অবশ্যই সি শার্পের পরে ডি হয় ওকে নিশ্চয়ই
खतर बुजते मन कर बाहर कर मोटे सामने ठीक तेमनी भावे जी धरते जी भाव धरे एक सामने आसले क्योंकि जी शार्प तरह आसले ए अथवा एक पिछले आसले एफ शार्प ये क्योंकि होना ओके क्यों होना धीरे धीरे तुम्हारा बुझते आप होना तुम्हारा मुखस्त रखो जो ये धरे हमें सामने आसले सी शेपे आसले होना गड इट हमें ये जाते हैं ओके एर एक कारण अभी बोझान चेषा कर बुझते पर भलो जमन ये ऊपर जगू धरे छोड़ो धरे हाँ से क्षेत्र में आसले ऊपर जो नोटा ये क्योंकि बजाना जाए ना तब तुम्हारा एकदम बिगिनिंग पर्या आसो आप तुम्हारा बजा सबग नोट ही हिट करो आपत्ति नहीं कन फ्यूचार तुम्हारा आस्ते आस्ते चेषा करवा तुम्हारे स्ट्रोकगला एक सिसटेमर मध्य नहीं आसते हाँ हमें एख पर्त तुम्हारे से ही सिसटेमगू बी नाई तब ए आस्ते आस्ते एक चेषा करवा जो ना ओके इट्स ओके फाइन सेंटर कथाए दिखे एक माइनर एवं बी मेजर इटा सेंटर है ऊपर जो दिखे सेंटर टक अमर कोताही चिला एक टा होता है एफ मेजर है एवं एफ माइनर है ओके सो ए सेंटर टक नहीं है अमरा सामने पीछों ने जाबो ठीक है सर ताहोले एक बिषय टा अमदर जोनो अनेक इजी होगे ओके 
দুইটা টেকনিক শেষ মনে করো হ্যাঁ তাহলে এরপরে আরও একটি টেকনিকে আসি হ্যাঁ তাহলে এটা তিন নম্বর টেকনিক এবং এই টেকনিকে অনলি তোমরা তিনটা জায়গায় ধরতে পারবা আপাতত হ্যাঁ ইন ফিউচার তোমরা বিভিন্ন সব জায়গায় ধরো আমার কোনো আপত্তি নাই হ্যাঁ আপাতত বোঝার খাতিরে আমি তিনটা জায়গায় দিচ্ছি সেটা কি ডি এটা দেখো এটা কিন্তু অনেক বেশি নিচে হয়ে যায় তাই না কারণ এখানে আমি নিচের মাত্র তিনটা স্ট্রিং ধরতেছি উপরের স্ট্রিংগুলো আমি ধরছি না তাহলে এটা বেশি নিচে ওকে তাহলে উপরে নিচে এবং বেশি নিচে ওকে মানে গভীরে সো মনে করো এখানে একদম যেটা তিন নম্বর স্টেপ সেইখানে আমি ধরছি ডি এটা আমার সেন্টার ওকে ডি মেজর ওকে আমি মাইনরে আসছি না জাস্ট ডি মেজর এখানে তিন নম্বর স্টেপে একটাই কর ওকে ডি মেজর আমি যদি একটা সামনে আসি তাহলে কি হয় ডি শার্প মেজর তবে এই ক্ষেত্রে আমি উপরের স্ট্রিংগুলো বাজাতে পারবো না উপরে যে তিনটা স্ট্রিং আছে আমি বাজাতে পারবো না ওকে তাহলে কি হইলো এইভাবে তবে আবারও বলছি যারা একদম বিজ্ঞানার আছো ওকে প্রথম সবগুলো হিট করো ওকে বাট ইন ফিউচার আস্তে আস্তে এগুলো অ্যাভয়েড করবা তাহলে কি ডি মেজর একটা সামনে আসলে কি হয় ডি শার্প মেজর যেটা দেখা যাচ্ছে আমি এত দূর ডি শার্প মেজর আমার ধরতে একটু সমস্যা হচ্ছে তাহলে এই যে তোমরা তো ডি জানো তাহলে একটা সামনে আসলে ডি শার্প হয়ে যায় একদম ইজি কেননা আমি আগে থেকে বলেছি যতটা ইজি করা যায় ওকে ডি ডি শার্প এবং একটা পিছনে নেই সেন্টারটা কোথায় ডিতে সেন্টারটা কোথায় ডিতে একটা সামনে আসলে ডি শার্প হয় আবার পিছনে আসলে কি হয় ডি হয় আবার ডি এর একটা পিছনে আসলে কি হয় সি শার্প হয় দেখেছো আমি এইভাবে ধরে ডি শার্প হচ্ছে আবার এইভাবে ধরেই কিন্তু আমার সি শার্প হচ্ছে ওকে সেই ক্ষেত্রে আমার উপরে স্ট্রিং গুলো বাজবে না জাস্ট এই রুলস এটাই তবে তোমরা চেষ্টা করো আস্তে আস্তে জানো এর উপরে তোমার ডি ডি শার্প এবং এখানে ডি এর একটা পিছনে আসলে কি হয় সি শার্প মানে ডি এখানে সি শার্প তাহলে সি শার্প ডি ডি শার্প আর একটা সামনে আসলে কিন্তু ই হয় ওকে বাট আমি এত দূর পর্যন্ত যাচ্ছি না এটা তোমাদের বিভিন্ন শর্টকাট ইউজিং এর জন্য লাগতে পারে এখনো আমি সেরকম কোনো বিস্তারিত টেকনিক্স দিচ্ছি না আস্তে আস্তে দেখানোর চেষ্টা করব তবে এই তিনটা স্টেপ যেটা আমি আজকে দেখানোর চেষ্টা করলাম তিনটা স্টেপের মধ্যে প্রথম স্টেপে মেজর আর মাইনর দুইটা ভাগ পেয়েছ নিচের স্টেপে মেজর আর মাইনর হ্যাঁ প্রথমে মাইনর দিয়েছে তারপর মেজর দিয়েছি এই দুটা ভাগ পেয়েছ তাহলে দুই দুই চার হয়ে গেল এবং লাস্টের যেটা তিন নম্বরে একটি পেয়েছ মানে দুই দুই চার আর আগে পাঁচ অলরেডি তোমরা পাঁচ রকম স্টেপ তোমরা পেয়েছ ওকে এই তিনটা ভাগের মধ্যে তাহলে আশা করি তোমরা এগুলোর নতুন নতুন তোমরা রিলেশনস বাহির করো এবং কোথায় কোন কর্ডগুলো আছে এই টেকনিক্সগুলোর মাধ্যমে তোমরা অ্যাপ্লাই করো ওকে এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তোমাদের গুগলের প্রয়োজন হবে না তবে মিলাই নেবা দরকার হলে মাঝে মধ্যে যে হ্যাঁ সে কিভাবে ধরছে আমি কেমনে ধরতেছি ওকে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তোমরা এভাবে নিজে না নিজের রিসার্চ করো তোমরা খাতা কলম নিয়ে বসো এবং এভাবে দেখো অবশ্যই সার্কেলটা সামনে রাখবা হ্যাঁ এতে তোমাদের ভুল হওয়ার পরিমাণটা অনেক কম হবে এবং তোমরা ঠিক করছো কিনা সেটা তোমরা গুগল থেকে মিলায় নাও সেপর তোমরা এফ শার্প মেজর বাইর করছো হ্যাঁ এফ শার্প মেজর দেখো তারপরে তোমরা গুগল সেখানে দেখবা যেভাবে বার দিয়ে দেওয়া আছে কোনো বিষয় না তোমরা এভাবে ধরে নিবা ওকে আপাতত হ্যাঁ বারের মাঝে মধ্যে চেষ্টা বার আসলে কিছুই না জাস্ট এভাবে সবগুলো ধরা হ্যাঁ এগুলো এটারও আসলে বিভিন্ন কার্যকলাপ আছে আস্তে আস্তে তোমরা বুঝে যাবা তবে আমি চাইবো আপাতত তোমরা নর্মালি ধরো ওকে সো এফ শার্প মেজর मेजर प्रैक्टिस करो धीरे धीरे विभिन्न मिजिकल पजिशन आसबो आसार चेष्टा कर गान मध्य आसबो हाँ हाँ तो हमें आज के युकु देखा नेक्स्ट क्लस गुड बाय